ഹിമ മഹമ്മദ് <laughs> وعلى آل وأصحاب سيدنا مولانا وشفيعنا محمد اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة طيبة شاملة مقبولة مرضية منا أولا إلى حضرة نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آته اللسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة الشريفة العالية وبرثه مقاما محمودا الذي وعدته اللهم وإلى حضرات أزواجه طاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات ساداتنا أصحابه البدريين والأرهديين والحنينيين والخندقيين والتبوكيين والحديبيين وسائر الصحابة والقرابة كلهم يا رب العالمين اللهم وإلى حضرات خواص عبادك المدفونين في هذه البلدة وإلى حضرات مشايخنا ومشايخهم وأساتيدنا وأساتيدهم وإلى حضرات وصولهم وفروعهم يا رب العالمين اللهم وإلى حضرات قربائنا الموتى وإلى حضرات من دفنوا حبال مساجدنا وإلى حضرات أرواح جميع المؤمنين اللهم اغفر لنا ولهم رحمنا وإياهم وجمع بيننا وبينهم في دار جنات النعيم اللهم اجعلنا وإياهم من رتقاء شهر رمضان ومن خلصاء شهر رمضان ومن أمناء شهر رمضان ومن السعداء المقبولين ولا تجعلنا ولا إياهم من الأشقياء المطرودين اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم المبارك شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا اللهم إن لك في هذا الشهر العظيم رقابا ترتقها بعفوك اجعل رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب أساتيدنا وأزواجنا وأولادنا من تلك الرقاب يا تواب يا وهاب اللهم انصر من نصر دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا منهم وخذ من خذل دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعلنا منهم اللهم انصر أمة سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تعذب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر إخواننا المسلمين بكل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أذل البدعة والمبتدعين اللهم أيد عساكر الموحدين اللهم انصر جيوش المسلمين اللهم وحد صفوف المؤمنين اللهم أصل هذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأنبات وارحمنا وإياهم بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام للمرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أجوم بهمان آتر والنرنيا പണ്ഡിതന്മാർ കാരണവന്മാർ സഹോദര സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു സുബാനഹു അല്ല നാം ഈ കൂടിയതിനെ സ്വാലിഹായ അമല ഈ നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇതുപോലെ നാളെ അവൻ്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നമ്മെ ഏവരെയും നമ്മൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്നത് ആ ചെയ്യുകയാ വിശദമായി സംസാരിക്കുകയല്ല വിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിൽ വാദിനൂർ പഠന മജ്ലിസിന്റെ ഭാഗമായി അതിവിപുലമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുവന്യരായ സലാമുസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പഠന ക്ലാസും അതോടനുബന്ധിച്ച് സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന മഹലറത്തുൽ ബദിനീയ വാർഷികവുമാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതിക്കാണ് നാം ഇന്ന് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ദുഹാക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുവന്യരായ ഇളങ്കൂർ തങ്ങളും പാപ്പ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല തുടർന്ന് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും മഹാന്മാരായ സയ്യിദന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും നേതൃത്വം നൽകും എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബഹുവന്യരായ പൂവത്തൂർ അബൂബാക്കർ ബാക്കവി ഉസ്താദ് അവറുകളാണ് ആദരവോടെ ഉസ്താദിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു 
നമുക്ക് ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ബഹുവന്നരായ സലാം ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഉസ്താദിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ബഹുവന്നരായ സയ്യിദ് അവറുകൾ സയ്യിദ് അവറുകളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നേതാക്കന്മാർ കാരണവന്മാർ പ്രവർത്തകർ സഹോദര സഹോദരിമാർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥന സ്വാഗതമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا قم لقانم شئينا دين بندي بحو النير آيا أستاذ أبرقل آدر ودكشنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه الفائزين بد الله الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين خذ بيدي قلت حيلتي أذلك لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ملا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم امه سيدنا ومولانا محمد ആദരവ് നിറഞ്ഞ സയ്യിദ് അവറുകൾ ബാക്കാ ഉസ്താദ് കാർണവന്മാർ രക്ഷിതാക്കൾ സഹോദരന്മാർ ഉമ്മമാർ പെങ്ങന്മാർ الله سبحانه وتعالى أبند مهتايا أنقرهتا إيه ورشوم إيه ده نمك أرميتشورا أن توفيق نلجيركم الحمد لله ألف مرة نمد باربور കുരുക്കൾ ബസാറും മർക്കസുൽ ഒളുവും മദ്രസയിൽ നടന്നു വരുന്ന മതപഠന ക്ലാസിന്റെ വാർഷികമായി റമദാനില് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഇതുപോലെ 
വർഷങ്ങളായി തുടർന്ന് വരുന്നു ഈ വർഷത്തിൽ നാവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മുഖ്യമായി പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് നിങ്ങളാരെയും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല ബാക്കാവിസ്താദ് ഒരുപാട് കാലമായി മർക്കസുലൂമിൽ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പരിസരത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന വന്നിരുന്ന കാസ് ഈ പരിസരത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അത് പറപ്പൂർ കുറുക്കൽ ബസാർ മദ്രസയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ധാരാളം വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മുത്തുകൾ ഈ പ്രദേശത്ത് മാത്രമല്ല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു ചേരുന്നവർക്ക് ആസ്വദിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും പ്രവർത്തിക്കാനും അത് മുഖേന അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കാനും ഒരുപാട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരതൊക്കെ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുമുണ്ട് ആ ക്ലാസിൻ്റെയൊക്കെ ഗുണം അറിയുന്നവരാണ് ഞാനതൊന്നും നീട്ടി പറയുന്നില്ല ഫിൽമിൻ്റെ മഹത്വവും ബഹുമതിയും ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയും നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് റമദാനിലാണ് റമദാനിൽ ഇൽമിൻ്റെ മജിൽസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകത പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ല റമദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിരുന്നുകാരാണ് വിരുന്നുകാർ സാധാരണ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയും ഒന്നുകിൽ അറിയാതെ വരും പെട്ടെന്ന് കാണ കയറി വരുന്നു നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ടാവും നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്നാൽ റമദാൻ നമ്മോട് നമ്മളിലേക്ക് വിരുന്നുകാരായി വന്നിരിക്കുന്നു നാം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയവരാണ് രണ്ടു മാസം മുമ്പ് നാം ക്ഷണിക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒബല്ലിഹ്നാഷഹറമുദാൻ പടച്ചവനെ ആ വിരുന്നുകാരെ ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റമദാനാകുന്ന വിരുന്നുകാരെ നേരത്തെ ക്ഷണിച്ച് അവരിതാ നമ്മളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഒരു വിരുന്നുകാരെ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നും അവരെങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും അവരൊക്കെ എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങളാണ് ഒരുക്കേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ നമുക്കറിയും ഒരു വിരുന്നുകാരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റമദാനാകുന്ന വിരുന്നുകാരൻ നമ്മളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ദിനങ്ങൾ നമ്മൾ അവരെ സ്വീകരിച്ചു അവർക്ക് നല്ല വിഭവങ്ങൾ വളമ്പി നാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നോ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇനി നമ്മോട് കൂടെ എത്ര ദിവസമാണ് ഈ വിരുന്നുകാർ ഉണ്ടാവുക സാധാരണയിൽ ഒരു വിരുന്നുകാർ വന്നാൽ മര്യാദ ഒരു മൂന്ന് ദിവസമാണ് അതിനപ്പുറം നിൽക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല നിൽക്കുന്നതിന് തെറ്റല്ല പക്ഷേ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിയാണ് പിന്നീട് നിൽക്കേണ്ടത് അതേ സമയത്ത് റമദാൻ ആകുന്ന വിരുന്നുകാർ നമ്മോടുകൂടെ ഒരു മാസക്കാലം താമസിക്കുകയാണ് ഒരു മാസക്കാലത്തെ എല്ലാ സൗകര്യവും നാം ഒരുക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കൊടുക്കണം എന്നല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഉമ്മമാർ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കും നമുക്ക് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിനങ്ങൾ ദിനരാത്രങ്ങൾ എത്ര മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു വീടുകളും പരിസരങ്ങളും എല്ലാം ഈ വിരുന്നുകാരെ സ്വീകരിക്കാൻ നാം നേരത്തെ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് 
ഇങ്ങനെ അറിയാതെ വരുന്നവരല്ല നാം വിളിച്ചു വരുത്തിയവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവ്വ സൗകര്യങ്ങളും നാം ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞ് അവരെ സ്വീകരിച്ചു ഇപ്പോൾ ദിനങ്ങൾ നമ്മോടുകൂടെ താമസിച്ചു ഏനി ഇത് ഒരു മാസക്കാലം നമ്മോടുകൂടി താമസിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വക ബഹുമാനവും ആദരവും എല്ലാ വക സന്തോഷത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങളും അവസാനം വരെ ഒരുക്കി അവസാനം നമ്മോട് നിന്നും നമ്മളിൽ നിന്നും വിട പറയുന്നൊരു സമയം വരും ആ സമയം വരെ അള്ളാഹു അത് അർഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ സ്വീകരിക്കാനും നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്നാൽ സാധാരണ വിരുന്നുകാർ പോവലും വരലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ പോകാൻ ചിലപ്പോ ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് വരും നീ പോയി കിട്ടേക്കിയെന്ന് വിചാരിച്ചു ചിലപ്പോ വിരുന്നുകാർ ചിലപ്പോ പോയി കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്നും വിചാരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി പക്ഷേ റമദാനാകുന്ന ഈ വിരുന്നുകാര് ഒരിക്കലും പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല ഈ സമുദായമങ്ങാനും റമദാനെ പറ്റി അറിയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ മാസവും കൊല്ലം മുഴുവനും അടുത്ത റമദാന് വരെ ഈ വിരുന്നുകാർ ഇവിടെ തന്നെ താമസിച്ചെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും ഈ വിരുന്നുകാരെ മഹത്വം അറിയുകയാണെങ്കിൽ കൊല്ലം മുഴുവനും നമ്മോടുകൂടെ ഈ വിരുന്നുകാരെ താമസിങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ഷഫീബുനാറസൂറുള്ളാഹി ഹദീസിലാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ഇതിന് കാരണം എന്താ ഇപ്പൊ ഈ വിരുന്നുകാർക്ക് ഇത്ര പ്രത്യേകത വിരുന്നുകാരി സാധാരണ തീരെ ചിലപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ വന്നെന്ന് വരും നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നവർ ചിലപ്പോ വയൽ വെച്ച് വണ്ടി നിർത്തി ബേക്കറിയിൽ കയറി അവിടുന്ന് ബേക്കറി സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി വല്ല ഫ്രൂട്ടുകളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിൽ വരാറുണ്ട് ഇല്ലേ ചിലപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാതെ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഹദിയുമായി വരുമ്പോൾ വല്ല അത്ര സന്തോഷമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്നു പോകുമ്പോൾ വല്ല ഹദിയും കയ്യിൽ വെച്ചാണ് പോകാറ് അല്ലേ എന്നാൽ ഇതുപോലെ റമദാന് വെറും കൈയോടെ വന്നതല്ല റമദാനാകുന്ന വിരുന്നുകാര് നമ്മളെ വല്ലാത്ത സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മോട് വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തോടു കൂടി വലിയ ഹതിയുമായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനതൊന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ നോക്കി എന്താണ് ഈ ഹതിയ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പൊതി എന്താണ് വല്ല ബേക്കറി സാധനമാണോ വല്ല പുരുട്ടുകളാണോ അല്ല അല്ല മറിച്ച് ധാരാളം വാഫറുമായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത വലിയ കയ്യിൽ ഹതിയുമായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നും വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല വലിയ റഹമത്തിന്റെ പൊതിയുമായി വന്നിരിക്കുന്നു ഷഹറും മുബാറക്കുൻ ബറക്കത്തുള്ള മാസമാണ് വലിയ ബറക്കത്തിന്റെ പൊതിയുമായി വന്നിരിക്കുന്നു മഹഫിറത്തുന്റെ മാസമാണ് മഹഫിറത്തുന്റെ പൊതിയുമായി വന്നിരിക്കുന്നു ാറ് നരകമോചനത്തിന്റെ വലിയ പൊതിയുമായി വന്നിരിക്കുന്നു അതുപോലെ അതൊന്നും ഞാൻ ഓരോന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഉസ്താദ് അതൊക്കെ എല്ലാം പറയാൻ പോവുകയാണ് വെറും കയ്യോട് വന്നതല്ല മാത്രവുമല്ല ഈ വിരുന്നുകാര് നമ്മക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താ ഇതാ ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഏനി മുതൽ ഫറതായ ഒന്നല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല സുന്നത്തായ ഒരു അമലും ഇനിയില്ല ഒരു മാസക്കാലം സുന്നത്ത് എന്ന് പറയുന്ന 
ഒരു അമരി ഇല്ലേ ഇല്ല മറിച്ച് എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പറഞ്ഞതിന്റെ കൂലിയാണ് ഒരു ചെറിയ സൽക്കർമ്മം ഒരു ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് ചൊല്ലിയാല് ഒരു സുബുഹാനല്ല ചൊല്ലിയാല് ഒരു അലഹമില്ല ചൊല്ലിയാല് ഒരു അള്ളാഹു അക്ബർ പറഞ്ഞാല് നിസ്കാരത്തെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ഹസലത്ത് ഒരു സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് ഫരീദയാണ് അത് ഫറലിന്റെ സ്ഥാനമാണ് ഫറല് നിസ്കാരമില്ലേ ദുഹു നിസ്കരിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് ഒരു എന്ന് നാം ഉരുവിട്ടാൽ നമുക്ക് നൽകുന്നത് എന്ന ഷന്നേശുമായി എന്ന ഹതിയുമായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നാം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് എത്ര പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഉസ്താദിന് സമയം മാറിക്കൊടുക്കുകയാണ് ഉസ്താദിന്റെ ബലപ്പെട്ട സംസാരം കേൾക്കാനാണ് നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് എന്റെ സംസാരം കേൾക്കാനല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എത്രയും വേഗം എന്റെ കർമ്മം നിർവഹിച്ച് ഞാൻ മാറിക്കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം പത്ത് മണിയായി തുടങ്ങി ഒമ്പത് മണിക്ക് തുടങ്ങുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പത്ത് മണിയായിട്ട് ഇനി ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണം അത് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകേണ്ടതില്ല ഞാൻ ഓരോന്നും വിശദീകരിക്കുകയല്ല മാത്രമല്ല ആ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ സന്ദേശമാണ് റമദാനമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം വെറും കൈയോടെയല്ല വരുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലൊക്കെ തുറന്നിരിക്കുന്നു കേട്ടോ നരകത്തിന്റെ വാതിലൊക്കെ കൊട്ടിയടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ പിശാക്ഷികൾ പതിനൊന്ന് മാസക്കാലമായി നമ്മേട്ട് അങ്ങോട്ടിങ്ങോട്ടും വട്ടം കറക്കി നമ്മുടെ അമലുകളൊക്കെ ബാത്തിലാക്കി നമ്മളെ പതിലേക്കും ചിന്തിപ്പിച്ച് സമയങ്ങളൊക്കെ വേസ്റ്റാക്കി നമ്മളെ അറിയിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അമൽ ചെയ്യാൻ വരെ പല നിലക്ക് സാധിക്കാൻ സാധിപ്പിക്കാൻ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വെലങ്ങും തടിയായിരുന്ന പിശാച്ച് അവന് അത് ആ ജയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അവന് ചങ്ങലിൽ അടക്കപ്പെട്ടു അത് സന്ദേശമാണ് ഈ റമദാൻ നമ്മൾ പറയുന്ന സന്ദേശമാണ് ഇങ്ങനെ ധാരാളം സന്ദേശങ്ങളുമായി വെറും കൈയോടെ എല്ലാ റമദാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയങ്ങൾ ഈ മാസം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു പോയ പതിനൊന്ന് മാസം പോലെ നമുക്ക് കണക്കാക്കി കൂടാ കിട്ടിയ ഓഫർ കിട്ടിയ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ധാരാളം അമൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അല്ല തൗഫീക്ക് ചെയ്യും മാറാകട്ടെ ഖുറാൻ ഓസുകളും ദീഖറുകളും സലാത്തുകളും തറാവി നിസ്കാരം പ്രത്യേകമായ തറാവി നിസ്കാരം തറാവി നിസ്കാരത്തെ പറ്റി ഇപ്പോ തർക്കങ്ങളൊക്കെ തീർന്നില്ലേ തീരാത്തോരുണ്ട് അങ്ങനെ തീരാതെ അങ്ങനെ നടന്നോട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും അത് തീരാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ഒരു കൂട്ടർ എന്തായാലും അത് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞു സമൂഹത്തിൽ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ അതിന് എങ്ങനെ നമ്മള് പെട്ടെന്ന് പിന്മാറാൻ എന്താണ് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയാ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തതൊക്കെ ഒരു വെറും വെറുതെ ആയില്ലേ നമ്മൾ ഇത്രയും നിസ്കരിച്ചൊക്കെ വെറുതെ ആയി നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രചരിപ്പിച്ചൊക്കെ വെറുതെ ആയി നമ്മളൊരു വലിയ ജിഹാദൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം നീങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വന്ന് നമ്മളാണ് യഥാർത്ഥ മുമ്പ് നീങ്ങളൊന്നും വിശ്വാസികളൊന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അതൊക്കെ പിൻവലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് സാധാരണ ഇതിന് മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇല്ല അതൊരു മാന്യത ഇല്ലാത്ത പരിപാടി മോശമാണ് എന്നെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഭാഗം അന്നല്ല ഇരുപത് തന്നെയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഒരു കൂട്ടര് അത് അങ്ങനെയാണ്ട് അനുവദിച്ചു കൊടുത്താക്കും അതായാലും ആ വിഷയത്തിൽ ഇനി എട്ടോ ഇരുപതോ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു ഇത്തിഫാക്ക് ഒരു യോജിച്ച തീരുമാനം ലോകത്തുണ്ടാവൂല എല്ലാരും ഇരുവി തന്നെ കൂടുക എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവൂല ഉണ്ടാങ്കി പിന്നെ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ വിദേശത്തുകാരുണ്ടാവൂല വിദേശത്തുകാരെന്ന് പറയുന്നവർ ഇല്ലാതാവുമ്പോഴേ പിന്നൊക്കെ സുന്നികളാണ്ടി വരും അതുണ്ടാവോ അതുണ്ടാവൂല അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് യാതൊരു സംശയം ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ ആമലിൽ ഇരുപത് റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് വരെ നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു സംശയത്തിന്റെ ഒരു തരുമ്പ് പോലും ഇല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഇരുപതും ഇന്ന് വരെ നിസ്കരിച്ചത് അതായപ്പോ അത് എട്ട് നിസ്കരിച്ചവരെ കാതം എന്തായിരിക്കും ആ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും സംശയം കഴിഞ്ഞതും സംശയം ഇനിയിപ്പോ എത്ര നിസ്കരിക്കാ എന്നതിലും ശങ്ക 
അങ്ങനെ ആശങ്കയോട് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് പിശാച്ചിനെയൊക്കെ കെട്ടി പലരും ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ പിശാച്ചിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ മനസ്സിലാക്കണം അവനിങ്ങനെ ഞമ്മളെ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ നല്ല കാര്യങ്ങളിലൂടെ അലാരായ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ചീത്തയിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ചീത്ത മനുഷ്യന്മാരെ പിടികൂടി കാണ്ട് അവൻ ചെയ്യും അത് മാത്രം ഒരു കള്ളുടിയാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിസ്കരിക്കാത്തവനാണ് വാനം എല്ലാം പിടികൂടും പിടികൂടുന്ന ആരാണ് ഇവൻ മുഖേനെ ഒരു പുത്തനാശയക്കാരൻ പിടികൂടും പിടികൂടിയിട്ട് വാന നന്നാക്കി നിസ്കരിപ്പിച്ച് നല്ലതാക്കി ആ പിന്നോണൊക്കെ നിസ്കാരക്കാരുടെ തുടങ്ങി അവനെന്താവും ആ ഞാനിപ്പോഴാ നിസ്കാരൊക്കെ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴാ നന്നായത് എന്ന് പറയാൻ രംഗത്ത് വരും അങ്ങനെ എത്ര ആളുകളില്ലേ ആ ആ അപ്പൊ ഞാൻ നന്നായി എന്ന് ഈ പറഞ്ഞിങ്ങനെ രംഗത്ത് വരികയാണ് ഇപ്പോ നിസ്കാരൊക്കെ തുടങ്ങി കള്ളൂടിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി അല്ലേ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഇപ്പൊ നിസ്കാരം തുടങ്ങി പക്ഷെ ഇത് അവന്റെ ആരാ ഒപ്പിച്ചത് അറിയോ ഇബിലീസിന്റെ പണിയാണ് മനുഷ്യനെ മുബുദ്ധതിയാക്കുക അതൊരു മനുഷ്യന്റെ ഇബ്ലീസിന്റെ ഒരു പണിപ്പെട്ട അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇവൻ ചെയ്തു നിസ്കാരൊക്കെ തുടങ്ങി നല്ലവനായി പക്ഷേ ഇവരിപ്പോ അതിലും അപകടത്തിലാ പെട്ടത് ഇപ്പൊ മുജാഹിദ ഇപ്പൊ ജമാത്ത അല്ലെങ്കിൽ തബിരിയ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നന്നായതാ പൊത് നന്നായത് ഇപ്പൊ എന്തോ സുന്നി അവനങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിലും അവനങ്ങനെ കള്ളു കുടിച്ചെങ്കിലും അവനങ്ങനെയൊക്കെ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിലും വല്ല അത് അവന് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ അള്ള പുറത്തു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവന് നന്നായാൽ അവനിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം അവന്റെ ഈമാൻ അവന്റെ ഈമാൻ വളരെ പൂർണ്ണമാണ് ഈമാന് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് അവൻ മാറി ചിന്തിച്ചപ്പോൾ മറ്റവന്റെ കയ്യിൽ പെട്ടപ്പോൾ അവന്റെ ഈ മാന് കോട്ടം പറ്റി ഇനി നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നോമനുഷരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവൻ ഇനി കള്ളുടിക്കാതെ ഇരുന്നുകൊണ്ടും പ്രത്യേക കാര്യമില്ല കാരണം ഓ മുബുദ്ധതിയായി ഓനെ ആ ഇബിരിസി വിചാരിച്ച വഴിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ അടിയിലൊക്കെ വേണ്ടി ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും ആ ഞാൻ ഓല് മുഖേന നന്നായത് ഇപ്രായിക്കുന്നത് ഞാൻ സത്യം മനസ്സിലായത് പറഞ്ഞിട്ട് തബിരി ജമാത്തെ ഒരു പിടി കൂടിയതോ അല്ലെങ്കിൽ മുജാഹിദ് പിടി കൂടിയതോ മറ്റാരും പിടി കൂടിയതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നന്നാന്ന് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ നന്നായതല്ല അത് അതിലും അതിലും കേട് അതിലും ഒരു അപകടത്തിൽ പെട്ടതാണ് അതൊക്കെ ഇബിരീസിന്റെ പണികളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെയധികം അപകടകരമായ വിദായത്തുകളൊക്കെ വ്യാപകമാകുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്നും കടന്നു പോകുന്നില്ല ഈ നിലയിൽ ഈ റമദാൻ വളരെയധികം ഓഫറുമായി നമുക്ക് നമ്മൾ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന് നമ്മോട് കൂടെ താമസിക്കുകയാണ് ഇനി അതിന്റെ ആദരവും ബഹുമാനും അവരെ വെറുപ്പിക്കരുത് അവരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വെറുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ആ നിലയ്ക്ക് പരിപൂർണമായും എല്ലാ സൗകര്യവും ചെയ്തു കൊടുത്ത് ആ നമുക്ക് ഇനി യാത്ര നടത്തണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി അവസാനം നമുക്ക് ആത്മീയ നിശ്ചയത്വം ദ്വായൊക്കെ നടത്തി തരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹൈദ്രോസ് തങ്ങൾ മുത്തുക്കായ തങ്ങൾ അവർ ഏകാ ഏതാനും നിമിഷം നാം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരാൻ പോവുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനോത്തര അവർക്കും നമ്മുടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകൻ വാക്കൈ ഉസ്താദ് ഇവിടെ കൂടിയ ഷീദ് അവർകൾ ഇവിടെ കൂടിയ സ്റ്റേജിലും ഇവിടെ സദസ്സിനുമുള്ള എല്ലാവർക്കും അർഹമായ ഈ ഇരുത്തത്തിന് പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നാസിയായാലും അള്ളാഹുത്തല പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് ഈ റമദാൻ വളരെ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരിൽ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനിയുള്ള ഞായറാഴ്ചകൾ പ്രഗത്ഭരായ സഹിതന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും ഒന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മീയമായ നസീഹത്തുകളും പ്രഭാഷണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ദ്വായൊക്കെ നടത്തി തരാൻ പോവുകയാണ് അള്ളാഹു അതെല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പരിപൂർണമായും അവസാനിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ മർക്കസുൽ ലൂബ് നമുക്കറിയല്ലോ മർക്കസുൽ ലൂബിലൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളവർ വന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് എത്രയോ ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് നമ്മുടെ മർക്കസുൽ ഒലൂമ് അത് ഇപ്പോൾ പണി ഇങ്ങനെ പുരോഗമിച്ച് വരികയാണ് അതിൽ പണി അവിടെ പോയി ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യക്കുറവുണ്ട് മദ്രസ നടക്കുന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പണി പുരോഗമിക്കുകയാണ് അതിന് നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള നമ്മളെ ദീനി സഹോദരന്മാരും നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് അതുപോലുള്ള വലിയ നമ്മോട് സ്നേഹവും ബന്ധവുമുള്ള പല ആളുകളും അതി മഹത്തായ സംഭാവനകൾ നൽകി അതിനുവേണ്ടി സഹായിച്ച് അതിന് പണികൾ നടക്കുകയാണ്
നമ്മുടെ സഹിതന്മാരും ഇവരൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുകയും ആ മർക്കസുലുലൂമിൻ്റെ ആ പണി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് നമ്മളൊക്കെ കഴിയുന്ന സംഭാവനകളും നമ്മൾ നൽകി എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്നും ഞാൻ ഒന്ന് ആമുഖമായി ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സംഭാവനകളൊക്കെ ഇതുവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ ആളുകൾ അവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനിയും അള്ളാഹു സുബാനോത്തർ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കൂടാനുള്ള ഇത് അവസാനത്തെ റമദാനാക്കാതെ കൂടാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتح مبينا إنا تلواكية وجنة تلواكية قرشي وند نعني نواكر وبسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته